Cuardo, aquí estamos para compartir junto a ustedes la llegada de jugadores al país y por qué no decir las formaciones de equipos gloriosos de la época del fútbol, del fútbol argentino. Por fin, gracias Vilaña. ¿Y qué tenemos hoy? Lo mejor, como siempre. Un día llegaron y firmaron. Un día llegaron y jugaron. Y un día de paseo en Santa Fe. No la hace mal a nadie, ya lo ves. ¡Canten todos! Aquí están los prehistóricos, Rocker y Rocco Macana. Las imágenes. Estamos en la prehistoria, donde los hermanos Macana salen de cacería en busca de su alimento de agua. Y ganas de comerme un osito a la parrilla con ensalada mixta y un buen vino blanco. Bueno, eh, no te chives, osito, era una broma. Mejor jugamos un ratito a la pelota. Y así, sin querer, se meten en un set de filmación de la época. Hoy es el primer programa de Almonsanto con Mirta Irán. Ciclo que duraría siglos en la televisión argentina. Pero de pronto nos invade una densa nevisca. Fuertes vientos y terremotos que azotan la región. Sepultando bajo hielo a los hermanos Macana. Miles de años más tarde, en 1957, un grupo de estudiantes los descubre en el Cerro Catedral de Bariloche. Y gracias a su habilidad y destreza con el balón, logran adaptarse a la sociedad de nuestros días y son incorporados a la entidad de River Plate. ¡Ay! Gracias chicos, qué suerte que vinieron. Nos estábamos cagando de frío. Día de sol en Buenos Aires y por las inmediaciones del Consejo Deliberante pasean los hermanos Macana. Pero mira qué lindas chicas. Mientras tanto el presidente del Consejo, un tal pico, decide tomarse unas vacaciones para escapar de la rutina y los pedidos de captura. Las chicas aceptan compartir un café, seducidas por los buenos modales de nuestros recién llegados. En imágenes el presidente de River, el señor Daviche, entregando las llaves de la vivienda que le fuera diseñada especialmente a Gusto y Piacere de los hermanos Macana. Tarde florida para el espectáculo deportivo. En Núñez se juega el clásico Boca River. Para los visitantes juega Diego Maradona y los mismos 10 crotos de siempre. Para River ya van saliendo los hermanos Macana, que llevan como una de sus mascotas a un niño llamado Carlos, que haciendo honor a su apellido también se cantaría de hacer Macana. El hijo de Roque no comparte con su padre la pasión futbolera. A él le gusta trabajar con arcilla y hacer vasijas como sus antepasados. Aquí lo vemos fabricando diferentes piezas. Los maceteros para plantas no son su única especialidad. Con un poco más de tiempo te hace un juego de ollas, pipí, cucú y otros elementos como electrodomésticos que más tarde lo llevarían a ser dueño de Garbarín. ¡Qué monada! En imágenes, Cris Morina dando el puntapié inicial. El árbitro pita y comienza la encuesta. La gran encendedor, jugada combinada de los hermanos Macana, donde aprovechando su reciente descubrimiento del juego, disteden al rival. Deja que te prenda el pucho. Viste, fumar es perjudicial para la salud. La Pepsi por la cuaternaria. Pepsi, cola, yo le doy con el garro. Sí. Y sin quererlo, había inventado el béisbol. La gran cambiazo. Bueno, la acomodo. A ver cómo le doy. De chanfle, de punta, con comba. Pégale como quieras. Ya vas a ver cómo te queda la uña. Pedazo de tonto. No te calentes. Seis meses de yeso y volvés a la cancha. Lateodáctilo. Cuando los amagues de los contrarios eran difíciles de sobrellevar, recurrían a sus viejos amigos de la prehistoria. ¡Epa! ¿Y eso que muera ahí qué es? ¿Será un jilguero? ¿Un corbatita? ¡No! Es el Garcosaurio, ave del mesozoico semejante a la paloma de plata de nuestros días. Dicen que trae buena suerte. Estamos en el segundo tiempo y se enrabece el trámite del partido. Utilizando viejas artimañas y desconociendo las leyes del fair play, los garrotazos vuelan de aquí para allá, dejando a las claras la verdadera naturaleza de los hermanos Macara. Lo vivo antes de la tribuna, su viejo compañero de los autos locos, la bella Penélope Glamour, el profesor Lokovic, otro genio del volante, el malvado Pierno Dochun. Los tres grandes figuras del público infantil. El partido parece estar terminado. Maradona, sus compañeros y el árbitro se hallan en el piso por los brutales ataques de los salvajes futbolistas. Ese es el momento en que la hija más grande de Diego, Dalma Nerea, que se encuentra en la tribuna viendo cómo su padre sufre en el campo de juego, se le ocurre una gran idea. Cebollitas, amigos míos, entren en la cancha y demuestren lo que saben hacer. Entonces los chiquitines, haciendo gala de toque y gambetas cortas, hacen bailar a los hermanos Macana. Cris Morena le dice a su marido Gustavo Sanquelevich, jugate, vale, jugate, mi amor, estos tiros van a ser un éxito. Y así fue, uno de los nenes, Gamusa, mete el gol y marca el 1 a 0 para Boca. Los chicos cagan a los Macana y entonces, ¿qué viene? ¡El enano con la bula! ¡No! ¡Rompe Pepe! ¡No! ¡La debacle total! Una seguidilla ha hecho bochornoso que involucra a los Macana, los cebollitas, el árbitro, Maradona, Lokovic, Cris Morena y Tierno de Ayuna. Pero momento, ya están llegando dando más que sus pandilleros para sumarse a la greca. Miren, miren. Los enanos no se quedan atrás a la hora de tirar al fin. Ah, ¿cómo se entretienen? Mientras tanto, en un costado de la cancha, Gris Morena y su marido cierran el contrato con los cebollitas. Los hermanos Macana, que son suspendidos de por vida para todo tipo de prácticas deportivas, deciden dedicarse a la música creando una de las agrupaciones de rock pesado más famosas de todos los tiempos. ¡Sí, Parpu! ¡Epa, epa! ¡Qué zapaditos que son! Estos muchachos están descontrolados. Eh, son los músicos modernos. Los hermanos Macana. Figura, te deportan al reparo. Ya, 
madre, por Dios. ¡Qué gauchitos! ¡Qué increíble las cosas que hacían estos muchachos adentro de la cancha! Bueno, los vamos a nombrar, pero no sé si se lo merecen. Igual, para que usted los reconozca. Roque y Rojo. Tu peluquero no es un carajo. Ahora sí tenemos entonces casos de control de la tropa impositivo del fútbol argentino. A ver lo tuyo, vamos. El caso de Jaime Pelamerca, de All Boys. Le encontraron un sobre de opalino, un caldo maqui de gallina, una dosis de sabino oral y un rulemán SKF. Mira quién está ahí. ¿Qué haces ahí, cabeza? Qué gordo que está. Qué payaso. Ahí está, se ha solucionado entonces todo. Vamos a este. Este es Benito Largarraya de Rosario Sombrero. Le encontraron pastillas punch por 24, un paquete de Choco Crispy, dos pestinas, uno para él y uno para mí, para Tropina, un chip, pomada Washington, marrón militar y media docena de ladillas. Equipos entonces ahora, vamos. El Club Atlético San Isidro de 1857, en el arco Venegas, línea 4, Fuseli, Allen, Blanca y Echegaray, en el medio, Quechaquén. ¿Qué chaquín y qué chaquín? ¿Qué, 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 ¿Qué tiene ahí? ¡Cherniac! Así va a Pico, pala y rastrillo. Muy bien, solucionamos. Se mojó y todo, mirá. No sé qué pasó. Ahora sí, está arreglado eso. A ver qué No hace falta. Eh. Está, vamos. Defensores de Dadones. Del barrio Las Cometas, provincia de Córdoba. En el arco, Marcaciali, línea de cuatro, Marrón Garén, Gacín, Matéis, Abatón, Cebos, Arranca, Vaya, Sofía, Iván, y así, Moja, Vaya, Sofía, Arranca, Malas, Simón, Arranca, Matéis, Nana, esquiando más, eso es un desastre.